गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस आवर टू डेज टॉपिक इज बैक्टीरिया वट इज बैक्टीरिया एंड डिजीज कॉज बाई बैक्टीरिया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ये सब आज हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया क्या है बैक्टीरिया से ह्यूमन और प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज होते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है और कोई भी एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे ही क्यों काम करती है वायरस पे क्यों नहीं करती है इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड कैन ओनली बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया आर एवरीवेयर सम बैक्टीरिया आर गुड एंड सम आर बैड एयर वाटर मर्ड पॉन्ट हर जगह बैक्टीरिया है आपकी बॉडी के अंदर भी आपकी टंग्स पे आपके फूड में बैक्टीरिया होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए डेली लाइफ में यूज़फुल होते हैं इसी के साथ ही कुछ बैक्टीरिया हमें हानि पहुंचाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है यहाँ से आप स्ट्रक्चर अपने नोटबुक पर ड्रॉ कर सकते हैं बना सकते हैं अब हम बात करते हैं गुड बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर यूज़फुल टू अस इन मैनी वेज मैंने आपको कल बताया था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोपियम आर फाउंड इन द लेग्यूमिनस प्लांट लेग्यूमिनस प्लांट उन प्लांट्स को बोलते हैं जो दाल वाले प्लांट होते हैं लेग्यूमिनेसी फैमिली होती है उसके प्लांट्स उनकी रूट के अंदर ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और ऐसा लिविंग एसोसिएशन जिसमें दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं वो सिम्बायोसिस कहलाता है दूसरी पिक्चर में देखिए बैक्टीरिया लैक्टोबेसिलस कन्वर्ड मिल्क इनटू कर्ड दूध से दही बनाने के काम में आता है लैक्टोबेसिलस थर्ड पिक्चर में आपके इंटेस्टाइन में मैंने आपको कल बताया था ईशरीशिया कोलाई जो कि आपके इंटेस्टाइन में रहता है आप पिक्चर में देख सकते हैं इसके साथ ही कुछ बैड बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि हमें हानि पहुंचाते हैं यानी कि डिजीज़ कॉज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वेयर बैक्टीरिया आर ग्रो दे आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरी फर्स्ट इज एरोबिक एंड सेकंड इज एनारोबिक जो ऑक्सीजन की प्रजेंस में सर्वाइव या ग्रो करते हैं वो ऑक्सीनेटेड बैक्टीरिया आपके एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस यानी कि जहां ऑक्सीजन नहीं होती है वहां सर्वाइव करते हैं उनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है इसको अभी हम डिस्क्राइब करेंगे ये कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ दी गई हैं एनिमल के अंदर जैसे कि कॉलेरा ट्यूबरक्लोसिस डिप्थीरिया डायरियल डिजीज़ एंथ्रैक्स टाइफाइड वूफिंग कफ निमोनिया टिटनस लेप्रोसी ये बहुत सारी डिजीज़ आपके ह्यूमन के अंदर एनिमल के अंदर मिलती हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं एंड द सम बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट दैट इज सिट्रस कैंकर ऑन लाइम विल्ट ऑन ओक एंड द अर्ली ब्लाइट इन टोमेटो यहाँ पे ये बैक्टीरियल डिजीज में दिया गया है बट ये एक्चुअली में एक फंगल डिजीज़ है जिसके कारण ये अर्ली ब्लाइट होती है टोमेटो में चलिए इसके साथ ही हम नोट्स डिस्कस कर लेते हैं वट इज बैक्टीरिया बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर माइक्रोब्स एंड कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया हैव सेल वॉल विथ फ्लैजिला एंड प्लाई ऑन इट्स आउटर कवरिंग बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर सम बैक्टीरिया आर गुड बट सम आर बैड फॉर अस दे कॉज डिजीज एंटीबायोटिक्स आर गिवेन बाई ए डॉक्टर वैन यू सफरिंग फ्रॉम एनी बैक्टीरियल डिजीज एनी एंटीबायोटिक्स ब्रेक्स एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सेल वाल एंड किल्ड दैम फर्स्ट पॉइंट में बैक्टीरिया के बारे में बताया गया है कि बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देता है बैक्टीरिया के ऊपर आउटर कवरिंग में सेल वाल होती है जिसमें फ्लैजिला जो बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हेयर टाइप का वो फ्लैजिला है और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं वो पिलाई हैं सेल वॉल के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं अंदर जो रेड कलर में आपका न्यूक्लियड रीजन यानी कि इसका जैसे कि हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है 
वैसे भी इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है इसके अलावा इसके आउटर कवरिंग में एक कैप्सूल जैसी लेयर रहती है आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ से आप ड्रॉ कर सकते हैं बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल हैं मैं आपको बता चुका हूँ सिम्बायोसिस में और बहुत सारे बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आपको कोई भी अगर बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है तो उस टाइम पे डॉक्टर उस पर्टिकुलर डिजीज़ की मेडिसिन देने के साथ साथ आपको एक एंटीबायोटिक भी देता है एंटीबायोटिक का क्या क्या होता है एंटीबायोटिक जो दवा होती है वो बैक्टीरिया की सेल वाल को नष्ट कर देती है जिससे कि बॉडी के अंदर उससे संबंधित या उस डिजीज़ के जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो आपके बॉडी के अंदर नष्ट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे एंटीबायोटिक आर नॉट वर्कड ऑन द वायरस बिकॉज दे हैव नो एनी सेल वाल ये वायरस पे काम नहीं करती हैं क्योंकि वायरस के ऊपर इस तरीके की कोई भी कवरिंग या सेल वाल नहीं मिलती है अब हम बात करते हैं बैक्टीरियोलॉजी द स्टडी रिलेटेड टू बैक्टीरिया एंड इट डिजीज आर कॉल द बैक्टीरियोलॉजी फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पाइस्टर को माना गया है जिन्होंने पास्चुराइजेशन टेक्निक दी थी दूध को गर्म करने पे उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और दूध ज़्यादा टाइम तक सुरक्षित बना रहता है ये लुइस पाइस्टर ने खोज की थी मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के जो फादर हैं उनको रॉबर्ट कोच को माना जाता है रॉबर्ट कोच ने डिजीज़ और बैक्टीरिया से संबंध में रिलेशन बताया था कि हर डिजीज़ जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उसका बैक्टीरिया से किस तरीके से संबंध होता है इसको उन्होंने कोच पास्चुलेट में बताया है ये लुइस पास्चर की तस्वीर है जिनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी और पास्चराइजेशन टेक्निक दी थी जिसको आप बड़े होकर पढ़ेंगे इसके अलावा ये हैं आपके रॉबर्ट कोच जिन्होंने कोच पास्टलेट नामक सिद्धांत दिया है नाउ सम बैक्टीरिया आर यूजफुल फॉर अस इन आवर डेली लाइफ दीज आर कॉल्ड द गुड बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फॉर लेग्यूमिनस प्लांट इन देयर रूट इसके अलावा राइजोपियम मैं आपको बता चुका हूँ ये सिम्बाइसिस करता है दाल वाले जितने भी प्लांट होते हैं उनकी जड़ों के अंदर ये न्यूड्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं ये गांठ जैसे स्ट्रक्चर इन्हीं के अंदर राइजोपियम पाया जाता है लेक्टोबेसिलस कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड एंड ई श्रीजा को लाई लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन डाइजेशन नाउ वी टॉकिंग अबाउट द बेड बैक्टीरिया सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज दैट इज हार्मफुल फॉर अस लाइक एज द क्लोस्टिडियम बॉटुलिनम कॉज फूड पॉइजनिंग इट्स इवन लीड टू डेथ यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं जैसे कि आपको दिखाया गया है क्लोस्टिडियम बॉटुलिनम एक बैक्टीरिया है जिसके कारण फूड पॉइजनिंग हो जाती है ज़्यादातर गर्मियों के टाइम पर और इससे हमारी डेथ तक हो सकती है कुछ डिजीज़ दी गई हैं उसके नाम नोट कर लीजिएगा और इनको याद जरूर कर लीजिएगा जैसे कि कोलेरा कोलेरा का जो बैक्टीरिया होता है आप देख सकते हैं पिक्चर में ये इस तरीके का होता है जिससे हमें उल्टी और दस्त की शिकायत होती है यानी कि वोमिटिंग एंड डाइसेंट्री नाव ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर कोलोसिस जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी बोलते हैं आप देख सकते हैं पिक्चर में ये ट्यूबर कोलोसिस के बैक्टीरिया इस सेफ के होते हैं जिससे कि फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ़ होती है इसके अलावा डिप्थीरिया जिसका बैक्टीरिया है कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई इसकी पिक्चर आप देख सकते हैं ये इस तरीके की सेफ और साइज होती है डिप्थीरिया के बैक्टीरिया की नेक्स्ट डिजीज़ है आपकी निमोनिया निमोनिया प्रोनाउंसिएशन में आपका पी साइलेंट रहेगा तो ये होता है आपका न्यूमोकोकल निमोनिया नामक बैक्टीरिया से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेफ और साइज के आधार पे कुछ बैक्टीरिया डिवाइड किए गए हैं जिसमें कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं वो राउंड सेफ के होते हैं 
और ये ग्रुप में मिलते हैं टू फोर एट सिक्सटीन के ग्रुप में इस तरीके से ये मिलते हैं ये कोकाई बैक्टीरिया हैं जो राउंड शेप के हैं नाउ नेक्स्ट डिजीज इज टिटनस जिसका बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है टिटनस एक इंग्लिश वर्ड है क्या आप लोग इसकी हिंदी जानते हैं नहीं चलिए मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूँ इसका नाम होता है हिंदी में धनुष टंकार नाउ नेक्स्ट डिजीज इज लेप्रोसी लेप्रोसी यानी कि कोल्ड ये एक कुष्ठ रोग होता है यानी कि हमारी स्किन का एक रोग होता है जिसका बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई ये बैक्टीरिया भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इसमें स्किन डिजीज़ हो जाती है और स्किन बेकार होने लगती है ह्यूमन की या किसी अदर एनिमल की नाउ नेक्स्ट डिजीज इज टाइफाइड देयर बैक्टीरिया इज सालमोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया गंदे पानी और ख़राब खाने के साथ हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हमारी आंतों में जाके इन्फेक्शन करता है टाइफाइड जब होता है तो शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं और फीवर भी आने लगता है आप पिक्चर में देख सकते हैं जो इनके लॉन्ग टाइप के जो हेयर दिखाई दे रहे हैं ये इनके फ्लैजला हैं बाकी के जो छोटे हेयर हैं वो इनके पिलाई हैं नाउ नेक्स्ट डिजीज इज एंथ्रैक्स देयर बैक्टीरिया इज बेसिलस एंथ्रासिस ये इसकी पिक्चर है मैंने कल ही आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जितने भी बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं वो रॉड शेप के होते हैं कोकस आपके राउंड शेप के होते हैं दीज आर द सम डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया इन ह्यूमन नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्लांट डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नाउ प्लांट डिजीज इज सिट्रस कैंकर ऑन लाइम देयर बैक्टीरिया इज जेंथोमोनास एक्जेनो पोडीज सिट्रस कैंकर में इस तरीके के धब्बे या चकत्ते पड़ जाते हैं आपके लीफ और फ्रूट्स पे और इसके अलावा इनकी स्टेम या जो ब्रांच होती है वो इस तरीके के इसमें सिम्टम्स नज़र आते हैं नाउ विल्ट इन ओक विल्ट का मतलब होता है पत्तियों का मुरझा जाना जिसके बैक्टीरिया है रेल्टोनिया सोलेनी सेरम रेल्टोनिया सोलेनी सेरम के द्वारा ये विल्ट पाया जाता है ओक में आप पिक्चर देख सकते हैं विल्ट डिजीज में जो लीफ्स होती हैं प्लांट की या प्लांट इस तरीके का झुलसा हुआ नज़र आता है ना और नेक्स्ट डिजीज इज अर्ली ब्लाइट इन टोमेटो ये होता है आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक फंजाई से आपके बुक में ये बैक्टीरियल डिजीज के अंतर्गत दिया गया है इसको आप करेक्ट करेंगे ये फंगस के द्वारा होता है आप देख सकते हैं इसमें लीव्स और फ्रूट में इस तरीके से फंगस लग जाता है ना और नेक्स्ट डिजीज इज ब्लाइट इन राइस ये होता है आपको जेंथोमोनास और से इसमें जो धान की पत्तियाँ होती हैं वो सूखने लगती हैं और आप देख सकते हैं पिक्चर में पत्तियाँ इस तरीके से हो जाती हैं फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है नाउ वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वाइविंग हैबिटेट दे आर द टू टाइप्स फर्स्ट इज एरोबिक बैक्टीरिया दैट ग्रो और सर्वाइव इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऐसी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्रो करते हैं या फिर जिंदा रहते हैं सर्वाइव करते हैं उनको हम एरोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं एग्जाम्पल है पेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफाइलोकोकस यानी कि जितने भी रॉड शेप्ड बैक्टीरिया और जो आपकी राउंड शेप बैक्टीरिया है वो आपके एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली नेक्स्ट इज एनारोबिक बैक्टीरिया दैट ग्रो इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन लाइक एस ईसरीचिया कोलाई क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई या क्लोस्टीडियम बॉटुलिनम जिसके कारण फूड पॉइजनिंग होती है ये आपके एनोरोपिक बैक्टीरिया है इनको ग्रो करने के लिए या जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत 
नहीं होती है इसीलिए इनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहा जाता है तो ये थे आपके कुछ बैक्टीरिया और इनसे होने वाली डिजीज़ आपको लग रहा होगा कि आप इनको याद नहीं कर पाएंगे लेकिन यकीन मानिए कि ये चाइनीज़ लोगों के नाम से ज़्यादा आसान है और आप इनको याद कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि इनको नोट डाउन करके आप अपनी वाल पे दीवाल पे जहाँ पे आपका रेस्ट रूम है जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर लीजिए आपको ये डिज़ीज़ छः या सात दिन के अंदर गारंटेड याद हो जाएंगी विद बैक्टीरिया आप ट्राई करके देखिए ज़रूर होंगी ह्यूमन के अंदर इतनी बीमारी होती है अरे आपको पता होना चाहिए कि ये बीमारी के पीछे कौन सा बैक्टीरिया है कौन सा वायरस है आप इनको ज़रूर याद रखिएगा ओके स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस अबाउट द टू डेज असाइनमेंट फाइव क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हाट इज बैक्टीरियोलॉजी जस्ट सिंपल आंसर द स्टडी रिलेटेड टू बैक्टीरिया एंड इट्स डिजीज आर कॉल्ड द बैक्टीरियोलॉजी क्वेश्चन नंबर सेकेंड हु वॉज नाउन एज फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी तो इसका आंसर होगा आपका लुइस पास्चर क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट फाइव बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन तो आपके जो डिजीज़ हैं फाइव वहाँ से लिख सकते हैं अभी मैंने आपको बताया है राइट टू बैक्टीरियल डिजीज इन प्लांट प्लांट डिजीज भी लिख सकते हैं इसके नोट्स मैं प्रोवाइड करा दूँगा अभी इसके बाद वाट डू यू मीन बाई एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया राइट टू टू एग्जाम्पल ऑल्सो तो आपको एरोबिक यानी कि दोज बैक्टीरिया सर्वाइव इन प्रजेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड द एरोबिक एंड सर्वाइव इन एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड द एनारोबिक बैक्टीरिया आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं यहाँ से चलिए एक बार नोट्स रिवाइज कर लीजिए देख लीजिए आपको कहाँ से आंसर मिलेगा ये आपका फर्स्ट पेज है सेकंड पेज पे आपको बैक्टीरियोलॉजी यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा उसके बाद है आपका फाइव बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन इसका आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं उसके बाद है टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इसका आंसर आपका एरोबिक और एनारोबिक विद एग्जाम्पल आप यहाँ से देख लिखेंगे तो ये थे आपके तो ये थे आपके फाइव क्वेश्चन असाइनमेंट के आप नोट डाउन कर लीजिएगा कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में तब तक घर पे रहिए सेफ रहिए सुरक्षित रहिए